నమస్కారం నేను మీ షణ్ముఖ్ మరి అటు పెట్టుబడులు ఇటు ప్రజలతో మమేకం అనే టాపిక్తో మేము ముందుకు వచ్చాం గతంలో అంటే వారం కిందట నారా లోకేష్ గారు యుఎస్ టూర్ పర్యటన అనేది విజయవంతమైంది సరే అందరితో ఆగలేదు పర్యటన అయిపోయింది కదా ఏదో ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావడము అనేది కాకోకుండా ఏపీ ఒడిశా సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మిట్టల్ ఒక భారతీయ వ్యక్తికి చెందినటువంటి కంపెనీ ఆర్సెల్ఆర్ మిట్టల్ అనే ఒక కంపెనీ ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఇది కార్యక్రమాలు నడుపుతూ ఉంటుంది కంపెనీ మరి ఈ కంపెనీ ఇండియాలో పెట్టాలి నేను ఒక కంపెనీ అని చెప్పేసి స్వదేశంలో పెట్టాలనే ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏపీ ఒడిశా సరిహద్దుల్లో ఒక ప్రాంతం ఒక స్థలాన్ని వెతుకుతున్నారు అని చెప్పి నారా లోకేష్ గారు చెవిన జస్ట్ పడింది మరి అందరితో ఆగారా నారా లోకేష్ గారు వెంబడే తండ్రికి తగ్గ తనయుడుగా ఒక జూమ్ కాల్ ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పేసి ఒక జూమ్ కాల్ ఏర్పాటు చేసి ఏపీ రాష్ట్రంలో వచ్చిన నాలుగు నెలల లోపే తెచ్చినటువంటి నూతన ఆరు పారిశ్రామిక పాలసీలో ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు సిఓకి మిట్టల్ గారికి మరి వెంబడే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఇది ఒక అద్భుతం ఈ పాలసీ అని చెప్పేసి మెచ్చుకోవడం జరిగింది మరి అటు పెట్టుబడులు ఇటు ప్రజలతో మమేకం మరి అందరితో ఆపుకోకుండా ఇప్పటి వరకు దాదాపు పదుల సంఖ్యలో ప్రజా దర్బార్లు నిర్వహించారు మరి ఇదే విషయం పైన మాట్లాడడానికి ఈరోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డివి శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా పొలిటికల్ అనలిస్ట్ మధుసూదర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నమస్కారం సార్ సార్ డివిఎస్ గారు అటు పెట్టుబడులు ఇటు ప్రజలతో మమేకం గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐఎస్బి విషయంలో అయితేనేమి కియా మోటార్స్కు సంబంధించిన విషయంలో అయితేనేమి ఆయన ఏ విధమైనటువంటి తీరును ఉపయోగించారో అంతకు మించి టెక్నాలజీ ద్వారా కూడా పారిశ్రామికవేత్తలను ఒప్పించవచ్చు అని చెప్పేసి నారా లోకేష్ గారు మరొకసారి ప్రూవ్ చేశారు సార్ మరి దీనిపై మీ విశ్లేషణ అంటే ఒక బాధ్యత గల పాలకుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అటు ప్రజలతో మమేకం కావడం ప్రజల యొక్క సమస్యలు వినడం వాటిని పరిష్కరించడం ప్రజా దర్బార్ నిర్వహణ మరోవైపు తన మంత్రిత్వ శాఖ ఆ శాఖకు సంబంధించినటువంటి సమావేశాలు పెట్టుబడులు రాబట్టడం పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీలు అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ రూలర్ ఒక బాధ్యత గల నాయకుడుగా ఇవాళ లోకేష్ ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు అంటే బాధ్యత గల నాయకుడు అంటే బాధ్యత రహితుడు ఎవరని వాడగచ్చు అది ఇక మన ప్రజలకి కళ్ళ ముందు ఉన్నది ఏది జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఎంత బాధ్యత రాహిత్యంగా వ్యవహరించారు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ రూలర్ ఏది అతను ఏ విధంగా కనీసం ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి బయటకు రాకుండా ఒక్క వర్గానికి సంబంధించి కానీ ఒక కుటుంబానికి సంబంధించి కానీ ఒక అర్జీ తీసుకోవటం వినతులు స్వీకరించటం వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించటం అసలు ప్రజలకు అందుబాటులో లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఐదేళ్ల ముఖ్యమంత్రిత్వం కనీసం ఏ ఒక్క పారిశ్రామికవేత్తని కలిసిన దాఖలాలు లేవు ఒక కంపెనీ తెచ్చిన పాపాన పోలేదు అటు నిరుద్యోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది నీకు జాతీయంగా నిరుద్యోగం పట్టభద్రుల్లో పద్నాలుగు శాతం ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఎనిమిది శాతం డబల్ అనమాట యువత తిరగబడింది ఏంటి అశాంతితో రగిలిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతి ఏడు జాబ్ క్యాలెండర్ తెస్తానన్నాడు కనీసం అతను ఒక్క డిఎస్సి కూడా పెట్టని వైఫల్యం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వాన్ని తిరగబడ్డ యువత ముంచేసింది దించేసింది నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చిన ఏ ప్రజలైతే ఇచ్చారో ఆ ప్రజలే ఏం చేశారు పదకొండు సీట్లకు అతన్ని అధహ పాతాళానికి నెట్టేశారు ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఐటీ మంత్రి లోకేష్ ఇవాళ మనం చూసాం ఏది ఈ రాష్ట్రానికి త్రిమూర్తులుగా మారారు బ్రాండ్ ఇమేజ్ చంద్రబాబు నిన్న లోకేష్ ట్వీట్ మీరు చూసుంటారు ఏది ఒక్క మెయిల్ పంపిస్తే నాదళ్ల సత్య అపాయింట్మెంట్ చంద్రబాబు పేరు చెప్పగానే నటరాజన్ చంద్రశేఖర్ తొంభై నిమిషాలు భేటీ టాటా గ్రూప్ చైర్మన్ నటరాజన్ చంద్రశేఖర్ తొంభై నిమిషాల భేటీ లోకేష్ సమావేశం ఏం జరిగింది టీసీఎస్ ఎక్కడికి వచ్చింది విశాఖపట్నంలో ఇవాళ పదిహేను వేల మందికి ఉపాధి వంద రోజుల్లో ఆపరేషన్స్ ప్రారంభమవుతాయి మరి ఒక మెయిల్తో నాదేళ్ల సత్య అపాయింట్మెంట్ నాదేళ్ల సత్యతో నారా లోకేష్ నువ్వు ఆ ఫోటో చూడగానే ఏం గుర్తొస్తుంది 
గతంలో బాబు గారితో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇది బిల్ గేట్స్ ఫోటో గుర్తు వస్తుంది అప్పుడు బిల్ గేట్స్ తో పట్టుబట్టి చంద్రబాబు ఏ విధంగా అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ హైదరాబాద్ తెప్పించాడో ఇప్పుడు నాదెళ్ల సత్యాతో నిన్న జరిగిన భేటీలో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇవాళ విపత్తుల రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారింది కాబట్టి ఇక్కడ మేము ఇచ్చేటటువంటి మ్యాప్స్ అన్నీ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్తో అనుసంధానం జరిగేటట్టుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మీ సహకారం కావాలని ఇవాళ ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఈ క్లౌడ్ నాలెడ్జీ దానిలో కూడా గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ముగ్గు మూడు దిగ్గజ కంపెనీల యొక్క సహకారం మరి ముగ్గురితో సీఓలతో లోకేష్ భేటీలు అమెరికా పర్యటన నీకు ఐటీ సర్వ్ సినర్జీ అనే భేటీలో పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ ఇరవై మూడు దేశాలకు చెందినటువంటి ఇరవై మూడు వందల మంది సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ దిగ్గజ నిపుణులు వన్ టు వన్ వాళ్ళతో భేటీలు లోకేష్ ఇదంతా ఏంటంటే రేపు జనవరిలో జరగబోయే డబ్ల్యూఈఎఫ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సు జరుగుతుంది ప్రతి జనవరిలో కూడా అక్కడ రేపు జరగబోయే ఎంఓయూలకు ఇది పునాది ఈ పర్యటన అమెరికా పర్యటన నిన్న కలిసినటువంటి ఆ కంపెనీల ప్రతినిధులంతా కూడా ఈ రెండు నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ విధమైన పెట్టుబడులు పెట్టాలి ఎలాంటి ఒప్పందాలు చేసుకోవాలనేటటువంటి సమగ్ర ప్రణాళికతో రేపు దావోస్లో జరిగే భేటీకి హాజరవుతారు అక్కడ అనేక ఎంఓయూలు జరగడానికి కావాల్సిన బేస్ సిద్ధం చేశాడు ప్రజా దర్బార్ నిన్న కూడా మనం చూసాం ఏంటి దగ్గర దగ్గర మరి అసలు ఇది ప్రారంభించిందే లోకేష్ ఈ కొత్తగా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడగానే మంగళగిరిలో తన ఈ నివాసంలో ప్రతిరోజు వందలాది మంది ఆయన ఇంటి దగ్గర క్యూ కట్టడం వాళ్ళందరినీ ఓపిక్గా పలకరించటం వినతులు స్వీకరించటం వాళ్ళ సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఆ వినతి పత్రాలన్నీ కేటగిరైజ్ చేసి ఏ ఏ మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన అంశాలు వాటికి పంపటం పరిష్కారం అయ్యేలాగా ఒత్తిడి తీసుకురావటం ఎస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పిన దాని ప్రకారం యుఎస్ పర్యటనలో విషయాలు అయితే చెప్పారు మరి నాటు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలోనే దేశంలోనే అతిపెద్ద ఎఫ్డిఐ కియా మోటార్స్ ఇది ఎవరు కాదనలేనైతే వాస్తవం మరి ఇప్పుడు దానికి ఐదు రెట్లు అయినటువంటి ఆర్సెల్ఆర్ మెట్టల్ అనే ఒక ఉక్కు పరిశ్రమ కర్మాగారము అనకాపల్లిలో పెట్టడానికి లోకేష్ గారు చూ ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఒక కారణం అని చెప్పేసి స్వయాన మిట్టల గారే అభినందన విలువ ఇచ్చారు లోకేష్ గారికి మరి దీనిపై మీరు ఏమంటారు సార్ ఐదు రెట్లు కాదు పది రెట్లు డెబ్బై వేల కోట్లు పెట్టుబడాలి అనుకున్నాం నిన్నటి దాకా ఈరోజు అది లక్ష నలభై వేల కోట్ల పెట్టుబడులు అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్సిలార్ మిట్టల్ కనుక వస్తే ఉత్తరాంధ్ర ముఖ చిత్రం మారిపోతుంది అనకాపల్లిలో ఆ ప్లాంట్ ఏర్పాటు వల్ల నీకు వేలాది మందికి ఉపాధి ఏర్పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇవాళ తయారీ రంగం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్లో నీకు వీళ్ళు పెట్టుకున్న లక్ష్యం ఏంటి పది లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు ఏడున్నర లక్షల మందికి ఉపాధిగా వీళ్ళు ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్న నేపథ్యంలో మనం చూసాం ఏది ఇవాళ గత ముఖ్యమంత్రి కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ అన్నాడు శంకుస్థాపనలకి పరిమితం జగన్మోహన్ రెడ్డి శంకుస్థాపనలు సరే ఆటి సాటిల్మెంట్లు ఏది స్టీల్ ప్లాంట్ ముసుగులో సెటిల్మెంట్ అనమాట అతన్ని జిందాలతో భేటీ అయితే మనకేమని చెప్పారు మీడియాకి ఏమని ఇచ్చారు ప్రజలకు ఏమని చెప్పారు కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ పెట్టడానికి జిందాలు వచ్చాడు జిందాలతో భేటీ తాడేపల్లి సీఎంఓలో మరి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన సమావేశం ఇవన్నీ చూసి నిజమే అనుకున్నాం ఏం జరిగింది ఫిబ్రవరిలో ఆమెను లిఫ్ట్ చేశారు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చారు ఆమెను ఎవరిని కాదంబరి జత్వాని అరే ముగ్గురు ఐపీఎస్లు వాళ్ళు సస్పెండ్ అయ్యారు వాళ్ళ సొంత చెల్లి తిట్టింది స్టీల్ ప్లాంట్ పెడుతున్నాం అనుకున్నాం షర్మిల అన్న మాటలు స్టీల్ ప్లాంట్ కాదు సెటిల్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టావా అని చెప్పి సొంత చెల్లే విమర్శించిన పరిస్థితులు అనమాట అంటే పాలకుడు ఎలా ఉండాలో ఇవాళ లోకేష్ చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజల కళ్ళ ముందు ఉన్నారు పాలకుడు ఎలా ఉండకూడదో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సార్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు దేశంలో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఎమర్జ్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ లీడర్గా నారా లోకేష్ గారు పేరు వినపడతా ఉంది ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా దేశంలో ఎక్కడ చూసినా మరి ఇటువంటి సమయంలో లోకేష్ గారు మాటలు కాదు చేతలు చూపిస్తాను మాటల వరకే నేను పరిమితం కానని చెప్పేసి ఏకంగా యుఎస్ పర్యటన తర్వాత 
లక్షా నలభై వేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి ఇంతవరకు బీపీసీఎల్ డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు అని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు హైయెస్ట్ అని చెప్పేసి అది అనుకుంటా ఉన్నారు ఏపీ ప్రజలు ఇటువంటి తరంలో ఒక బిగ్ న్యూస్ ఇచ్చాడు గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చారు లోకేష్ గారు మరి దీనిపై మీ విశ్లేషణ సార్ ఏదైనా సరే నాయకులకి బాధ్యత ఉండాలి ప్రజాస్వామ్యం యొక్క బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అంట మనం ఏం చెప్పి ప్రజలు ముందుకు పోతాం ప్రజలకి మేము సేవ చేస్తాము మాకు అధికారం ఇవ్వండి అన్నారు అయితే మనకి ఆ అధికారాన్ని రాజరికి వ్యవస్థలాగా కత్తిన ఐదేళ్ళు చూసాం మనం కళ్ళ ముందు చూశారు ఈ కలికాల జగన్నాసురుడు ఏం చేశాడు ఈ కలికాల దానవుడు కలికాల కాకరిగాడు తాడేపల్లి కొంపలో కూర్చొని ఎక్కడికి పోకుండా వాడి ఈడీ సిబిఐ కేసుల నుంచి తప్పించుకోవటానికి ముష్టి ఇస్తే నాకు ఓట్లు వేస్తారులే ఆ డబ్బు ప్రజలదే ప్రజలకి ఇస్తూ వాడిదో వాడు అయ్యే ముళ్ళు ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యాడు కానీ నేటి కూటమి ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఒక బాధ్యత వ్యవహరిస్తుంది ప్రపంచంలోనే తెలియగల పిల్లలు మన తెలుగు పిల్లలు కాబట్టి మంచో చెడు రకరకాల విన్యాసాలతో ఒకప్పుడు మద్రాసు రాష్ట్రంలో నుంచి చిడిపోయాం మూడు సంవత్సరాలకు దుకాణం బంద్ చేసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చిన మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో నాటి ఘటన యాభై ఆరు మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ అమరావతికి పోయినాం ఒంటి మీద బట్టలతోటి పోయి ఆఫీసులు లేక రాజధాని లేక కొట్టి మిట్టాడతా ఆర్థిక సంక్షోభం ఆర్థిక లోటులో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని అప్పుడప్పుడప్పుడు పునాదులు వేస్తున్న రాష్ట్రాన్ని ప్లానింగ్ చేసుకొని ప్రణాళికలు రచించుకొని కొంత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులేస్తున్న మూమెంట్లో ఒక రాక్షసుడు దండయాత్రకు వచ్చిండు ఇదేంది వాడు బాధ ఈడీ సిబిఐ కేసులు బాధ వాడు కావాల్సింది ముఖ్యమంత్రి పదవి దేని కోసం అంటే ప్రజలను పాలించడం కోసం కాదు ప్రజల్ని పైకి దేవటం కోసం కాదు మాయ మాటలన్నీ చెప్పి రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ విధ్వంసం విధ్వంసంతోనే పాలన స్టార్ట్ చేశారు నెట్టనిలో ఉన్న ప్రజావేదిక కూల్చేశారు తర్వాత రాజధాని అమరావతి అన్నాడు మూడు రాజధానులు పెట్టి ఒక రాజధాని సరే అదంతా గతం గత కృష్ణ నాస్తి దుర్భిక్షం అని మన పెద్దలు అన్నారు నేను ఇప్పుడు ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వంలో అపర చాణిక్యుడైనటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమావేశాల మీద సమావేశాలు రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేస్తూ తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకోవాలన్నా తండ్రి కాడికి డబల్ పని చేయాలని లోకేష్ కూడా తన ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఐటీ రెండు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ ఎవరి పనులు వాడు చేస్తున్నారు ఇలా ఎంపీలు కూడా ఎల్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఉన్నారు పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అనుకోండి శబరి అనుకోండి మంచి ఎంపీలు కూడా టీం మంచి టీం ఉంది కానీ మూడు నెలలకు ఏదో మిన్నిరిగి మీద పడినట్టు అది జరగలేదు ఇది జరగలేదు సూపర్ సిక్స్ పథకాలు అయిందని మళ్ళీ ఈ అబద్ధాల బ్యాచ్ అంతా రోడ్డు ఎక్కింది కాబట్టి ఈ రోడ్డు ఎక్కిన బ్యాచ్ అడ్డీ కొట్టాలి ఫస్ట్ ఒక సంవత్సరం పన్నెండు నెలల తర్వాత మాట్లాడాల ఏదన్నా మంచి కానీ చెడు కానీ పథకాలు ఇంప్లిమెంటేషన్ కాకపోయినా బండి ఎక్కకపోయినా కానీ అప్పుడేదో కొంపాళ్ళు అంటుకోబోయినట్టు మిన్నిరికి మీద పడ్డట్టు రోడ్డు ఎక్కి ఎచ్చలు విడిగా నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతాను అందుకని బాబు గారికి మండి సీరియస్గా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఇంక ఉపేక్షించేది లేదు ఎక్సెక్కాలు పడితే నిజాలు మాట్లాడమని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు నేను అనేది మెట్టల్ అర్సల్స్ మెట్టల్ అండ్ జపాన్ నిప్పాన్ కంపెనీ వాళ్ళు నిప్పన్ కంపెనీ వాళ్ళు వీళ్ళు దాదాపుగా ఒక ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలా ఇప్పుడు మనకి గుజరాత్ తీరం దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా అత్యంత తీరరేఖ పొలం కాండ్లా తీరం అంటారు తర్వాత మహారాష్ట్ర గోవా తీరాన్ని ఏమంటారంటే కొంకణ తీరం అంటారు తర్వాత కేరళ తీరాన్ని వచ్చేసరికి మలబార్ తీరం అంటారు తర్వాత కర్ణాటక తీరాన్ని కెనరా తీరం అంటారు తమిళనాడు తీరాన్ని కోరమండల తీరం అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని సర్కార్ కానీ కోస్తా తీరం అంటారు తర్వాత ఒరిస్సా తీరం అని వచ్చేసరికి కళింగ ఉత్కళ తీరం అంటారు తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాన్ని వచ్చి వంగ తీరం అంటారు నేను చెప్పిన తీరరేఖ పొడవు మొట్టమొదట గుజరాత్ కాండ్లా తీరం తర్వాత రెండో ప్లేస్లో అత్యధిక తీరరేఖ పొడవు ఉండేటటువంటిది అందులో వంక వంకలు టెంకలుగా ఉంటుంది గుజరాత్ కానీ మనకి తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు కిలోమీటర్ల తీరరేఖ పొడవు ఉన్న మన సర్కార్ కోస్తా తీరంలో పోర్ట్లు బాగున్నాయి అటు చూసుకునేసరికి పోర్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి భూమి అవైలబిలిటీ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు మినరల్స్ తెచ్చుకోవడానికి పోర్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టీల్ ప్లాంట్కి ఏంటంటే ఇతర దేశాల నుంచి స్వదేశంలోనూ ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఐరన్ ఓర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఉత్పత్తి ఆరంభించాలంటే ప్రధానంగా ఏమి ఉండాలో పోర్ట్ ఉండాలా రెండు భూమి అవైలబిలిటీ ఉండాలా మ్యాన్ పవర్ అవైల్ మనకి మ్యాన్ పవర్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి మ్యాన్ పవర్ ఉంది తర్వాత రెండు భూమి అవైలబిలిటీ ఉంది పోర్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంది గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇచ్చే గవర్నమెంట్ ఉంది వాళ్ళు ఇటు నేను అనేది ఉత్కళ తీరంలోనూ ఇటు సర్కార్ అంటే కోస్తా తీరంలో పెట్టాలనుకుంటారు దాన్
సంక్షోభంలో ఒక అవకాశం వచ్చింది వాళ్ళకు కావాల్సిన రాయితీ లేదనేది ఇప్పుడు పోయి మనిషి పోయి మాట్లాడితేనే కానీ వాళ్ళ అవసరాన్ని గుర్తించారు చాకచక్యంగా వెళ్ళి ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి గతంలో వరల్డ్ బ్యాంక్లో కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కాబట్టి లోకేష్కి అతను మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ కదా అందువల్ల మాట్లాడాడు దాని దాన్ని ఒక ప్రణాళిక దానికి శంకుస్థాపన చేస్తే ప్రజలు కూడా షబాష్ లోకేష్ అంటారు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొడితే అయితే ఏంటి సార్ దీని కథ లక్ష నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అని మీరు అంటున్నప్పుడు నేను ఒక చిన్న క్యాల్కులేషన్ చెప్తా ఇడా మీరు తెలుసుకోవాలి ప్రజలు లేకపోవాలా ఈ లక్ష నలభై వేల వేల కోట్లు పంచే దీంట్లో మొట్టమొదట సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ పర్ యానం ఒక సంవత్సరానికి యానం అంటే ఒక సంవత్సరం యానం దీవి అనుకుండ మళ్ళీ నువ్వు కాబట్టి ఈ దీంట్లో ఎనభై వేల కోట్లు పెట్టుబడి ఈ ఎనభై వేల కోట్లకి పెట్టుబడికి ఎంత ల్యాండ్ అడిగారంటే రెండు వేల ఆరు వందల ఎకరాలు భూమి అడిగారు ఆ భూమి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి అరవై వేల కోట్లు పెట్టుబడి దానికి వచ్చేసరికి ప్రయాణం టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ ప్రయాణం ఓవరాల్గా కలిపేలాకి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ అనేది ఉత్పత్తి చేస్తాం తద్వారా జిఎస్టీ రూపంలో రాష్ట్రానికి ఎంత వస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ధర ఎంత వస్తుంది ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ జరగద్దు కదా దాని ధర ఎంత వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళకు పోర్ట్ బెర్త్ కూడా ఒకటి ఇయ్యాల ఎందుకు మూడు పోర్ట్లు ఉన్నాయాడ ఏదైనా విశాఖపట్నంలో గంగవరం పోర్టు కానీ ఈ పోర్ట్లు బెర్తులు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండోది లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ మెట్టల గురించి నేను బాంబాయి టు హైదరాబాద్ తిరిగేటప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక నిజం చెప్తాను నేను అతను మనకి లాల్జన్ భాష అని ఉండేవాడు లాల్జన్ భాష గారు చనిపోయినాడు మహానుభావుడు నాకు బాగా పరిచయం అన్నమాట ఒకరోజు ఆశ్చర్యపోయిన లాల్జన్ భాష లక్ష్మీ శ్రీనివాసులు మెట్లు ఒక స్క్రాప్ వ్యాపారం చేసుకుని ప్రపంచం ఉక్కు దిగ్గజంగా ఎలా ఎదిగాను అంటే మధు వారం రోజులు నరసరావుపేట లాడ్జీలో నాతో పొనుకున్నాడు లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ మెట్టలు అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి స్టీల్ తయారు చేయాలంటే స్క్రాప్ అవసరం వీళ్ళందరూ ఒక బోర్డులో మెంబర్గా ఉంటారు ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఉండే అమిత్ భాయ్ నేషనల్ ట్రావెల్స్ ఉన్నాయి వాయిన్ కానీ మన లాల్జన్ భాష కానీ వీళ్ళందరూ స్క్రాప్ బిజినెస్ చేసేవాడు నేను ఆశ్చర్యపోయా రోజు ఆయన నా మాట అంటే రాయచూరు మల్టీప్లెక్స్ అని ఒకటి సిక్ అయిన ప్లాంట్ కొన్నాడు కొన్న తర్వాత ఎస్టిమేషన్ ఏంటని నన్ను పంపించాడు లాల్జన్ భాష గారు మా మధు బాగా వేస్తాడని ఏరే వాళ్ళు గుంటూరు వాళ్ళు చెప్తే పోయేసిన ఆయన ఆ రోజు నాతో అన్న మాట చనిపోయి ఆడున్నాడు లాల్జన్ భాష గారు మధు ఒకప్పుడు నాతో కలిసి స్క్రాప్ పేపర్ నరసరావుపేట లాడ్జీలో వారం రోజులు పోనుకున్నాడు అని అది నేను చూసింది కానీ ఆయన చెప్తే నేను విన్నా అందువల్ల ఏంటంటే ఈరోజు మన భారతీయ ముద్దు బిడ్డ ప్రపంచ ఉక్కు దిగ్గజం అయిండు గర్వించద కష్టపడి పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మన తెలుగు నేల వినియోగించుకుంటే మన తెలుగు నేలతో లక్ష్మీ శ్రీనివాస మెట్టలకి అవినాభావ సంబంధం ఉంది అనే దానికి ఇది ఒక తార్కాణం చెప్పా ఎందుకు లాల్జన్ భాష ఒక మైనార్టీ నాయకుడు ఒక సార్ ఎంపీగా కూడా చేస్తున్నారు ఆయన చెప్పిన మాట చెప్తాను ఆయన యాక్సిడెంట్లు చనిపోయాడు మహానుభావుడు అందువల్ల నేను ఏంటంటే ఈ రోజు నేను చెప్పిన రెండో దశలో రెండు వేల ఎకరాలు ఓవరాల్గా నాలుగు వేల ఆరు వందల ఎకరాలు భూమి వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం పెట్టుబడి ఎంత పెడుతుంది లక్ష నలభై వేల కోట్ల పెట్టుబడి వస్తుంది ఇది కదా పరిపాలన అని నేను అంటుండా ఒకవైపు నిన్న అందరు దీపావళి పటాకాయలు వేసుకోటువంటి పండగను కూడా వదిలేసి అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్ కానీ లాస్ వేగాస్లో కానీ అటు టెస్లా తండ్రి కియా తెస్తే నేను టెస్లా ఎందుకు తేగూడదు కియా పక్కన అనంతపురం జిల్లాకి వస్తుంది టెస్లా కూడా నాకు తెలిసి ఎందుకు తేగూడదు అని పట్టుదలతో ఉన్నాడు మా నాన్న తండ్రికి తగ్గ తనయుడు ఇప్పుడు మనకి నాకు పోటీ ప్రత్యే ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు కాదు నా తండ్రి నా తండ్రితో సమానంగా నేను పరిగెత్తా ఇప్పుడు మనకు పద్యం ఉంది షణ్ముఖు పుత్రోత్సాహము నాడు కలగదు తండ్రికి అని ఒక పద్యం ఉంది ఏమన్న శతకంలో పుత్రుడుని కనుక జనులు పొగడుతుంటే ఆ తండ్రి ఆనందపడతాడు పుట్టినరోజు కంటే కూడా ప్రజలందరూ కుమారుణ్ణి పొగడుతుంటే ఆ తండ్రి గర్వపడతాడు అది ఇవ్వాల మా నాన్న గిఫ్టు అని అతని మనసులో ఉంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర యువతకు కూడా ఒక ఐకాన్ లాగా ఆ ఐకాన్ యువతకు కూడా ఉపాధి ఇరవై లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఎలక్షన్ ముందు మాటిచ్చాడు సంవత్సరానికి ఐదు లక్షలు చొప్పున నాలుగు ఐదు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేస్తాను అది గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కావచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టార్ కావచ్చు ఇచ్చిన మాటని నెరవేర్చుకోకపోతే ఏమంటారు కాబట్టి అందుకోసం ప్రజలు నేను ఎక్కడ మాట పడాల్సి వస్తుందో ఇప్పుడు నాలుగు నెలలకే ఇంకా యాభై ఆరు నెలల టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికే ప్రతిపక్షాలు గోల గోల చేస్తుండే ఎందుకు అప్పులు గొప్పగా రాష్ట్రాన్ని మిగిలిచ్చిన ఈ కలికాల కాకరి కలికాల జగనాసుడు కలికాల దానవుడు
ఇది ఓవరాల్ ఇప్పుడు ఏదైతే మంత్రి మండలం ఉందో అందరూ పెద్ద ఆయన లాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా లోకేష్ లాగా నిమ్మల రామాయణ నాయుడు లాగా అది కూడా అందరు కూడా పరిగెత్తాలి ఇప్పుడు టీజీ భరత్ ఉన్నాడు ఈ పరిశ్రమల మంత్రిగా ఉన్నాడు ఈరోజు జపాన్ ఉంది జర్మనీ జపాను క్వాలిటీలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్ ఉంటుంది ఇవాళ రైల్వే ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి ఈ కొత్త కొత్త రైలు బుల్లెట్ రైలు లాంటి రైలు భోగిలు తయారు చేసేవి తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో కానీ ఇట్లా మంత్రులు కూడా ఇలాగే పర్యటనలు చేసి మిగతా మంత్రులు కూడా ఆయా దేశాల్లో ఏమేమి టెక్నాలజీ ఉంది వాళ్ళకి ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయి అప్పుడు జపాన్ జర్మనీని కూడా కొన్ని కంపెనీలు ఇండియాకి తీసుకురాగలిగితే ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలోనూ రైల్వే రంగంలోనూ డిఫెన్స్ రంగంలోనూ డ్రోన్ టెక్నాలజీ రంగంలో అందరూ కలిసి పనిచేశారనుకో ఇప్పుడు ఐదేళ్ళు బిగిస్తే బలంగా దెబ్బబడద్ది లోకేష్ బాబు గారితో పాటు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాటు ఉప ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఎవరు వేసే మిగతా శాఖల వాళ్ళు కూడా వీళ్ళతో పాటు పోటీ కానీ పడిగితే ఇప్పుడున్న సమస్యల నుంచి బయటపడి మన యువతకి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ఇది మన అమరావతి ఇప్పుడు నారాయణ సార్ ఉండు అమరావతి పోకట్ చూసుకుని ఆయనకు బాధ్యత అప్పు చెప్పిండు అమరావతి నారాయణ గారు మీరు ఏం చేస్తున్నాం మాకు తెలియదు రెండున్నర సంవత్సరాలు ఫస్ట్ ఫేస్ రాజధాని అయిపోవాలని చెప్పిండు వాళ్ళ పైన వాళ్ళు చేస్తారు రామానాయుడు గారికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అబ్బాయి అంటే ఒకరి పనులు ఒకరు ఇన్వాల్వ్ కాకుండా ఒకవైపు ప్రజా సమస్యలు ప్రజా దర్భాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిస్తూ రెండో వైపు రాష్ట్ర సరువుతో ముఖాభివృద్ధికి కావాల్సిన ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద కృషి చేస్తున్న నేటి కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఇదే పరంపర కానీ కొనసాగిస్తే రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా తిరుగుండదు ఈ జగనాసురుడికి సినిమా ఉండదు అందువల్ల ఇది ఆపకుండా కంటిన్యూగా పట్టుదలతో చేసుకుంటా పోతే రాష్ట్రం ఒడ్డును పడేస్తారనే ఒక భావన అయితే నాకు ఉంది ఎస్ సార్ సార్ డివిఎస్ గారు గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన కాలంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి పర్యటన చేయాలంటే పరదాలు కట్టుకొని వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రజలతో మమేకమై పాదయాత్రలో ముద్దులు అదేవిధంగా నెత్తి మీద చెయ్యి హామీలు అంటే అమలుగాని హామీలు ఇచ్చేసి అధికారం చేపట్టినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జస్ట్ ప్రజలకు రావాలి అంటే పరదాలు కట్టి రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి ప్రజలంటే భయము మళ్ళీ లేకపోతే ప్రజలు ఏం అడిగితే నేను ఏం చేయాల్సి వస్తుందనేమో అయితే తెలియదు మరి ఇప్పుడు నేడు అదే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయాన వెళ్ళి ఒక దీపం పథకం రోజున వెళ్ళి ఆయనే టీ పెట్టేసి మంత్రులకు ఆయనే టీ ఇవ్వడం కానీ ఒక హుందాతనమైనటువంటి వాతావరణం ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేశారు మరి అందులో భాగంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా ప్రజా దర్బార్ స్టార్ట్ చేసినదే నారా లోకేష్ గారు మరి ఆయన ఇప్పటి వరకు ఒకవైపు పర్యటనలు చేస్తూనే మరొక వైపు ప్రజల సమస్యలు తీరుస్తూనే ఇప్పటి వరకు నలభై ఐదు ప్రజా దర్బార్లు నిర్వహించారు సార్ దానిలో దాదాపు ప్రజల నుంచి నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు విజ్ఞప్తులు స్వీకరిస్తే రెండు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది సమస్యలకు స్పాట్లోనే పరిష్కారం ఇచ్చారు మరి దీనిపై మీ విశ్లేషణ అంటే నాలుగున్నర నెలల్లో నలభై ఐదు ప్రజా దర్బార్లు ఎన్ని నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు విజ్ఞప్తులు రెండు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది పరిష్కారం అంటే రెండు వేల రెండు వందల పంతొమ్మిది మంది ఇవాళ సంతృప్తి చెందినట్టు తనను కలిసినటువంటి ప్రజల్లో వినతులు ఇచ్చినటువంటి బాధితుల్లో ఇవాళ సగం మందికి ఊరట నాలుగున్నర నెలల్లోనే ఇప్పుడు అందుకు కదా వీళ్ళని ఎన్నుకుంది అందుకు కదా వీళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు అని మనం నెత్తిన పెట్టుకునేది ఇప్పుడు మధు గారు ఒకటి చెప్పారు ఏంటి బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యత ఏది ఇవాళ అధికారం అనేది అది కిరీటం కాదు అధికారం అనేది ఒక బాధ్యత అదొక సేవ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టిలో అధికారం అనేది అదేంటి తప్పించుకోవటానికి కేసుల నుంచి తప్పించుకోవటానికి కోర్టు వాయిదాలు ఎగ్గొట్టడానికి ఒక్క కోర్టుల నుంచి తప్పించుకోవటమే కాదు ప్రజా సంపద లూటీ చేయటానికి కూడా సార్ గనులు దోపిడీ ఏది అతని దృష్టిలో అధికారం అంటే దోపిడీ అవినీతి కుంభకోణాలు ఇవాళ మనం చూసాం ఏది అధికారులంతా కూడా పారిపోవడం వాళ్ళని పట్టుకురావడం వాళ్ళని మళ్ళా జైళ్లలో పెట్టడం ఈరోజు ఇవాళ ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వానికి ఒక బాధ్యత రహితమైనటువంటి ప్రభుత్వానికి మధ్య చర్చ ఐదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత నష్టపోయిందో ఇవాళ ప్రజల కంటికి కనపడుతుంది స్పష్టంగా రాష్ట్ర సంపదలో అరవై మూడు పర్సెంట్ వడ్డీలు కట్టాలని సరిపోతుంది సార్ అప్పులు ఏది ప్రతి ఒక్కడి పైన ఇవాళ ప్రతి లక్ష మందిలో అరవై మూడు వేల మంది పైన అప్పు ఉందంట మూడు మూడు అరవై మూడు వేల మంది రూపాయలు అరవై మూడు పైసలు అప్పు కట్టడానికి సరిపోతుంది వడ్డీ ఓన్లీ అప్పు కాదు వడ్డీ కట్టడానికి రూపాయలు అరవై మూడు పైసలు రాష్ట్ర ఆదాయంలో
రూపాయి వస్తే రూపాయలు అరవై మూడు పైసలు వడ్డీ చెల్లింపుకు పోతుంది ఇంకా అసలు కట్టే రేపుడు ఉపాధి కల్పించేటి దిస్ ఇస్ ద మ్యాటర్ పదకొండు లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే ఎంత అవుతుందో సార్ దాన్లో నుంచి వడ్డిన ఇవాళ పదకొండు లక్షల కోట్ల అప్పుల ఊబిలో నుంచి ప్రజల్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒడ్డున పడేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పైన ఉందన్నమాట ఒకటి సంపద సృష్టించాలి ఈ అప్పుల్లో నుంచి బయటపడేయాలి ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి సంపద సృష్టి ఇదంతా కూడా ఆర్సెలార్ మెట్రల్ ఇవాళ కంపెనీ వచ్చిందంటే నువ్వు ఎంత వచ్చిందన్నావు లక్ష నలభై వేల కోట్ల పెట్టుబడి మరి వాళ్ళందరికీ ఉపాధి ఇందాక మధు గారు చెప్పారు వాళ్ళ వల్ల జిఎస్టీ చెల్లింపులు కావచ్చు ఎక్స్పోర్టు ఇంపోర్టు ఇలా ప్రభుత్వ రాబడి పెంచుకోవటం ఇప్పుడు పోలవరం డ్యామ్ అయింది అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఆర్సెసల్ మెట్రల్ కంపెనీ స్టీల్ కంపెనీకి వాటర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ మాకు ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈ ఈ జగనాసురుడు వల్ల గోదాట్లో ముంచుండగా పోలవరాన్ని అదుగో అదుగో అన్నాడు ఒకడు ఊరు పశువుల డాక్టర్ నెల్లూరు పశువుల డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పశువుల డాక్టర్ మనుషులు డాక్టర్ కాదు ఇప్పుడు మనుషులు డాక్టర్ అయినటువంటి వాడికి పశువుల డాక్టర్ మంత్రి పదవి ఇచ్చిండు ఊరు సిదిరప్పల రాజు వాడు మనుషులు డాక్టర్ ఏం చేసిండు ఐటీ చదువుకున్నాక ఏం చేసిండు మనుషులు డాక్టర్ పోస్ట్ ఇచ్చిండు అంటే చదువుకున్న చదువుకి చేసిన మంత్రి పోస్టులకి లింక్ లేదనమాట ఇప్పుడు పశువుల డాక్టర్ వాడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ వాడికి ఏ శాఖ ఇచ్చిండు జల వనరుల శాఖ ఇచ్చిండు వాడికి ఏం చేయాల్సింది ఇప్పుడు మనుషుల డాక్టర్ వాడు సిదిల అప్పల రాజు వాడికి ఏ శాఖ ఇచ్చిండు పశువుల శాఖ ఇచ్చిండు అందుకని పశువుల మంత్రి పశువుల మంత్రి అంటే అమ్మాయి గౌతి సిరీస్ గారు తర్వాత ఐటీ చదువుకున్న ఐటీ మొక్క ఏ శాఖ చేసింది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చేసింది అంటే వాళ్ళు చదివిన చదువుకి వాళ్ళ శాఖల మీద పట్టు ఉండాలంటే కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండాలి ఆ శాఖకు సంబంధించిన నిర్వహణ చేయాలంటే గతంలో నిర్వహణ ఏంటి పశువుల మంత్రికి ఏమో జల వనరుల శాఖ రివర్స్ రెడ్డి లెవెన్ రెడ్డి రివర్స్ టెండరింగ్ లాగా వాడు బొత్తి కట్ చూడండి శ్రీనివాసరావు గారు నేను అన్నది ఓవర్ కంటం లేదు ఈరోజు ఆ స్టీల్ ప్లాంట్కి నీళ్లు రావాలి నీళ్లు రావాలంటే పోలవరం నుంచి వాటర్ పోవాలిగా వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కి కానీ నీళ్లు భూమి నీరు పోర్టు మానవ వనరులు నాలుగు మనకుండే ఇవాళ పోలవరం ఇద్ద పది బతికిని కంప్లీట్ అవుతుంది దీని ద్వారా ఇన్ని టీఎంసీ నీళ్లు కేటాయిస్తామంటే వస్తుంది ఆ ప్లాంటు పోర్టు ఇస్తామన్నారు ల్యాండ్ నాలుగు వేల ఆరు వందల ఎకరాలు అవైలబిలిటీ ఉందన్నారు వాటర్ అయిపోయింది మానవ వనరులు పుష్కలంగా ఉండేవి ఇంకేం కావాలా అన్నీ ఉండే కదా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుబడి ఉంది మన మన కాక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవన్నీ రాయితీలు సహజం అందువల్ల ఏంటంటే పని మంటుకుడికి పనికి మాలలు నడుకుంటే తేడా ఇది ప్రజల్లోకి బాగా పోవాలి ప్రజలతో మమేకమైనటువంటి తీరును మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు సార్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఎమ్మెల్యేలకి మినిస్టర్లకి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వని పరిస్థితి మరి అటువంటి పరిస్థితి నుంచి నేడు డైరెక్ట్ ఒక మంత్రి గారికి ప్రజలే స్వయాన ఇంటికి వచ్చి వినతులు స్వీకరించుకొని స్పాట్ లోని పరిస్కారం నేను ఒక మాట అంట అయ్యామనుకోగా సన్ముఖం చెప్పండి ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు కదా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో లోకేష్ పనిచేసినట్టు అది స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే అందుకే కదా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టేసి సీరియస్ అయ్యారు మీరు రాజకీయాలు ఎందుకు మీకు ఇలా పని చేయకపోతే నేను కూడా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఖచ్చితంగా మీరు నియోజకవర్గాల మీద కార్యకర్తలు కానీ ఇటు ప్రజలు కానీ ఉన్నటువంటి సమస్యలను మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే అని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు సీరియస్ అయ్యారు కదా సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎందుకని ఇలా వినతులు స్వీకరించలేదు కనీసం కోడికత్తి సీను తల్లి అతని బ్రదర్ సుబ్బరాజు సావిత్రి ఎన్ని మాటలు తేడాపల్లి సీఎం కాఫీ క్యాంప్ ఆఫీస్కి వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గర కనీసం వినత పత్రం తీసుకున్నాడా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడా వాళ్ళ కోర్టుకు హాజరయ్యాడా అంటే నిందితుడిగా నువ్వు కోర్టుకు హాజరుగావు సిబిఐ ఈడీ కేసుల్లో సాక్షిగా కోడికత్తి కేసు కేసులో హాజరుగావు ఆ జల్లిపల్లి శ్రీనివాసరావు ఐదేళ్ళు అతను ఐదున్నర సంవత్సరాలు జైల్లో మగ్గాడు ఒక దళిత యువకుడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పైశాచికత్వం రాక్షసత్వం అతను అడుగు బయట పెడితే చెట్లు నరకటమా పచ్చని చెట్లు అరే చెట్లు నరకటానికి నువ్వు ముఖ్యమంత్రి పర్యటనకి ఏం సంబంధం ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు పనిచేశారు ఎంతమంది పర్యటించారు ఏ ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలు అయిన చెట్లు నరకటం చూసావా ఇప్పుడు ఈ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఐదు నెలల్లో ఎన్ని పర్యటనలు ఆయన నిన్న కూడా అన్నారు ఏమని అక్కడ పర్యటన సందర్భంగా విజయనగరం పర్యటనలో ఇప్పుడు ఆ చెట్లు నరికిన వాళ్ళందరి మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేయాలి కదా సార్ నేను అనేది అది వాడు ఎవడన్నా ఉండండి నేను ఆఫీసులో మా కాలేజీ ముందు సార్ నేను ఊరుగుపోయి వస్తుంటే షణ్ముఖు పచ్చని చెట్లు నువ్వు చదువుకున్న కాలేజీ ముందు ఎంత గొప్పగా ఉన్న చెట్లో
మామూలు సావురాదు వాడికి అన్నాడు వాడు చిన్న పసిపల్లె అంటే బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు అన్నాడు పచ్చని చెట్లు సార్ ఇప్పుడు షణ్ముఖ చదువుకున్న కాలేజీ మా కాలేజీ చుట్టూ ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆయన పెంచిన చెట్లుని నిలవనా నరికేసింది సార్ ఈ జగనాసురుడు అంటే నీకు పెంచే మనసు లేనప్పుడు నరికే హక్కు నీకు ఎవరిచ్చారు ఇవాళ ఇప్పుడు ఇది డిఫారెస్టేషన్ రీఫారెస్టేషన్ నువ్వు ఇన్ని నరుకుతున్నాను అంటే ఒప్పుకోదు పర్యావరణ శాఖ ఇన్ని పెంచుతున్నాను అని నువ్వు ఇస్తేనే పరిశ్రమకు అనుమతులు ఇవ్వాలి అంటేనే పర్యావరణాన్ని ముందు చెట్లు మీరు ఏ ఎంత స్థలంలో మీరు వేస్తున్నారు ఎంత గ్రీనరీ పెంచుతున్నారని చెప్పేసి అవి తీసుకున్న తర్వాతనే పర్మిషన్ ఇస్తారు సార్ పర్మిషన్ మాకు ఒక డేటా ఉంది నీకు సార్ కూడా పెద్ద అని తెలియాలి సార్ నిన్న ఋషికొండ ఉంది కదా సార్ ఋషికొండ కాడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా సార్ కేవలం రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది చెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయని నేను చెప్పారు సార్ యాక్చువల్గా డేటా తీసుకుంటే లక్షల్లో ఉన్నాయి సార్ చెట్లు ఆ లక్షల్లో చెట్లు ధ్వంసం చేసేసి రుచికొండ దానికి సంబంధించిన ఫైల్ నేను మాట్లాడుతుంటే ఈ ఏంద్ర నాయన ఈ గందరగోళం ఏంద్ర ఇన్ని చెట్లు ఎందుకు నరికిరా అని అడిగేవాడు ఒక్క లేడు సార్ వాడిని వాడిని చెట్లు నరికినట్టు వాడిని నరకటం లేదు సార్ చూడు వాల్టా యాక్ట్ సన్ముఖీను వాల్టా యాక్ట్ ఏపీ వాల్టా యాక్ట్ ప్రకారం రెండు వేల రెండు ప్రకారం పదహారు పదహారు వేల మూడు వందల నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో పదహారు వేల మూడు వందల యాభై ఇరవై నాలుగు వేల నూట ఇరవై ఆఫ్ హెడ్జ్ ప్లాంట్స్ హెడ్జ్ ప్లాంట్స్ అంటే ముళ్ళు గుచ్చుకునే చెట్లు అనమాట హెడ్జ్ అంటే ముళ్ళు ఉంటాయి దాటికి తర్వాత నాలుగు వేల నలభై ఏడు నెంబర్ ఆఫ్ కీపర్స్ ప్లాంట్ అంటే మన రెండు మన మంచి వనమూలికలు కూడా ఉంటాయి అనమాట ప్యాకేజ్ చెట్లు ఉంటాయి అనమాట ఇన్ని ఉంటే వాడు ఏం చెప్పాడంటే రిపోర్ట్ లో నూట ముప్పై తొమ్మిది ఇంటూ టూ చేస్తే రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది చెట్లు ఇచ్చి ఉన్నట్టు రాసి పంపించారు రిపోర్ట్ ఏమనుకోవాలి సన్ముఖం ఇటువంటి అంటే పర్యావరణాన్ని కూడా మోసం చేశాడు ప్రకృతి వాడిని పగబట్టింది సుప్రీం కోర్టును మోసం చేశారు సుప్రీం కోర్టు లేదు ఈడీ లేదు సిబిఐ లేదు మిగిలింది వాడికి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేది ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ అంటారు ఆ నవల్ చదువుకోమండి వాడికి పక్కురుతి ఇచ్చే జడ్జిమెంట్ అట్టా ఇట్టా ఉండదు వాడి అబ్బాయి ఏ గట్టి పెట్టింది వీడికి అదే గట్టి పట్టద్ది ఎందుకంటే పక్కృతితో పెట్టుకోకూడదు ఎవడు కూడా పక్కృతి విధ్వంసం చేసి ఒకడే రాజు అయినట్టు మహారాజు అయినట్టు ఇక్కడ చూడు షణ్ముఖు దీంట్లో ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే వీడు విజయనగరం బ్లాక్ అంట విజయనగరం బ్లాక్ చూడండి సార్ పెషెన్స్ సూటు సూట్ రూమ్స్ బంకెట్ హాలు దేనికి రా పరిపాలనకి ఉండాలా దాని ఏరియా ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ అరవై నాలుగు స్క్వేర్ మీటర్లు ఇంటూ తొమ్మిది కొట్టండి రా ఎస్ఎఫ్టీ ఎంత వస్తుందా తర్వాత కళింగా బ్లాక్ అంటే ఇక్కడ కళింగరాజా దీంట్లో బంకెట్ కాలు సూట్ రూమ్స్ డీలక్ సూట్ రూమ్స్ పెషెన్షియల్ సూట్ రూమ్స్ దీని ఏరియా ఎంత ఐదు వేల ఏడు వందల యాభై మూడు స్క్వేర్ మీటర్లు ఇంటూ తొమ్మిది కొట్టుకోండి ఎస్ఎఫ్టీ ఎంత వస్తుందో నేను స్క్వేర్ మీటర్ల చెప్తుంటా తర్వాత చోళా బ్లాక్ చో అంటే ఇది చోళ చక్రవర్తి ఏంది తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ హాల్ అంట చోళా బ్లాక్లు దాని ఏరియా వచ్చి రెండు వేల ఏడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు స్క్వేర్ మీటర్లు సన్ముఖం తర్వాత పల్లవ బ్లాక్ ఇటు పల్లవ రాజు అయిపోయా మరి తర్వాత సూట్ రూమ్స్ కాన్ఫరెన్స్ హాలు దాంట్లో పల్లవ బ్లాక్లో ఓన్లీ సూట్ రూమ్స్ కాన్ఫరెన్స్ హాలు రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు స్క్వేర్ మీటర్లు తర్వాత గజపతి బ్లాక్ అశోక్ గజపతి రాజు వాడు దానం ఇచ్చిన వాడు రా నాయన పదకొండు లక్షల కోట్లు విలువైన సంపద ప్రజలకు దానం ఇచ్చారు పోసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు వాళ్ళు దాన్ని పెట్టుకున్నాడు ఆ పేరు గజపతి అప్పుడు సైన్స్ స్కూల్ ఉంది కదా ఆ ల్యాండ్ మొత్తం వాళ్ళదే అశోక్ గజపతి వాడిదే గజపతి బ్లాక్ అంట రిక్రేషన్ లాంజ్ రిక్రేషన్ లాంజ్ బిజినెస్ సెంటర్ దీనికి సంబంధించి మా పద్నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు స్క్వేర్ మీటర్లు తర్వాత వేంగి బ్లాక్ వేంగి చాళిక్కలు ఉండదు చూసావా అది పెట్టిండి పేరు తర్వాత ప్రైవేట్ సూట్ రూమ్స్ దీంట్లో వేంగి వేంగి బ్లాక్లో ప్రైవేట్ సూట్ రూమ్స్ అంట మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది స్క్వేర్ మీటర్లు తర్వాత ఈస్టర్న్ గంగా బ్లాక్ దీంట్లో చేసే మొత్తం రెస్టారెంట్ మెక్కటానికి తర్వాత రెస్టారెంట్లో రెండు వందల ఇరవై ఐదు పాక్స్ అంట లాంజి ఆ తర్వాత కిచెన్ మళ్ళీ వండుకో నాణ్యం ఉడికి ఒక నెంబరు టాయిలెట్స్ ఫోర్ నెంబర్స్ పార్కింగ్ థర్టీ కార్స్ ఓవరాల్గా పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఏడు అంటే పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది స్క్వేర్ మీటర్లు ఇంటూ తొమ్మిది కొట్టండి ఎంత సెప్టీ వస్తుంది ఈ బిల్డింగ్లన్నీ ఏంద్ర కథా కమిషన్ అంటే మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఓవరాల్ ల్యాండ్ మొత్తం కలిపి అరవై ఒక్క ఎకరాలు ఋషి కొండ ఆ ఋషి కొండలో
అంటే బ్లాక్లు కట్టిన పొలం ఐదు ఎకరాల పద్దెనిమిది సెంట్లు ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ ఆర్డ్స్కేప్ వచ్చి నాలుగు ఎకరాల డెబ్బై సెంట్లు ప్రపోజ్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా తొమ్మిది ఎకరాల ఎనభై ఎనిమిది సెంట్లు అది తొమ్మిది ఎకరాల ఎనభై ఎనిమిది సెంట్లు ఈ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏరియా అంటే యాభై ఒక్క ఎకరాల పన్నెండు సెంట్లు డివిఎస్ గారు అంటే ఓవరాల్గా అరవై ఒక్క ఎకరాన్ని ఈడు కబ్జా చేసుకోవటానికి ప్రణాళిక రచించుడు పోనీ ప్రభుత్వం చేసింది కాదు ఇది అసలు మొత్తం ఏంటంటే ఇదిగో డాక్యుమెంట్ ఏపీ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కా కార్పొరేషన్ నాకేం సంబంధం మొత్తం రోజా నడుక్కోండి అంటాడు నాకేం సంబంధం లేదు ఇది రోజా చేసిన భాగవతం మీరు ఏమన్నా చేసుకోండి ఏపీ టూరిజం వాళ్ళు చేశారు నాకు సంబంధించిన మ్యాటర్ అంటే పేదలు కదా సార్ పేదలు ఆ మాత్రం కట్టుకోవాలి మరి పేదలు వర్సెస్ పెద్దందారులు అన్నప్పుడు పేదలు అంత కట్టాలి కదా మరి ఇంకా చెప్పనా అసలు ఉరి తీసి పారేయచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రేపు కోల్చమన్నది అనుకో ఎనిమిది చట్టాలు వదిలేసిన జరుగుండే ఎనిమిది చట్టాలు కింద పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు డిఎస్ గారు ఈ డాక్యుమెంట్ చూసి నేను గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటే శివుడు టెంపుల్ ఉంది చూడండి డివేష్ గారు చూడండి ఇదిగో ఆంధ్రప్రదేశ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ ద డేటెడ్ ట్వంటీ నైన్ టెన్ ట్వంటీ టూ నార్త్ మోల్లో లార్డ్ శివ టెంపుల్ ఫాలోడ్ బై బీచ్ టెంపుల్ మీద కట్టింది ఈడు నీచ కమేన్ కుత్తే శివుడు గుడి పైన నీళ్లు కట్టుకుంటావురా అమరలింగేశ్వరుడు గుడి మీద అమరావతిలో అమరేంద్రు అమరేంద్రపురులో అమరావతి నాశనం చేసిందా ఋషికొండ కింద నార్త్ మోల్లో పొల్యూషన్ కంట్రోల్ పెట్టి నా సొంత కవిత్రంగా శివుడు టెంపుల్ ఉంది శివుడు టెంపుల్ మీద ఇల్లు కడతావురా నీకు ఎంత బలు పన్నే నడగతుండా తర్వాత చూడు సౌత్ అప్రోచ్ రోడ్ టు బీచ్ తర్వాత ఈస్ట్ అప్రోచ్ రోడ్ టు బీచ్ వెస్ట్ విశాఖపట్నం టు భీమిలి రోడ్డు ఇది నా సొంత కవిత్వం ఆ షణ్ముఖం చూడండి ప్రజలారా ఎంత నీచి కమేన్ కుత్తి అయ్యుడు శివుడు గుడి మీద కడతావురా నువ్వు ఇల్లు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు డబ్బే సార్ ఆరు వందల కోట్లు నాలుగు వందల ముప్పై కోట్లు అంటారా దీంట్లో ఏమి ఇచ్చారు చూడండి రెండు వందల నలభై కోట్లు అని ఇచ్చారు మిగతా సొమ్ము ఊడు దొబ్బేసిండు ఇదిగో రెండు వందల నలభై కోట్లు విత్ బిల్డప్ ఏరియా పదమూడు వేల ఏడు వందల తొంభై రెండు స్క్వేర్ మీటర్లు ఇక్కడ కూడా మాసమే ఇక్కడ కూడా దగానే మిగతా సొమ్ము ఎట్టబోయింది ఎవడు కొట్టేసిండు ఇదిగో సాక్ష్యం కేవలం తన డిజైనర్ ఆ సుప్రియా రెడ్డికి దోచిపెట్టడం కోసం ప్రజల సొమ్ము ఇవాళ పంచి పెట్టాడు ఎవరా డిజైనర్ రాళ్లపాల అప్పట్లో ఇప్పుడు జగనాసుడు కలికాల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సొమ్ము జగనాసుడు ప్రజల సొమ్ము రాళ్లపాలు ప్రజల సొమ్ము జగనాసుడు పాలు పాలు ప్యాలెస్ పాలు జగన్ మోహిని రెడ్డి ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి జోరుశీలం రెడ్డి అన్నాడు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీ సమయాన్ని ఇచ్చిన ధన్యవాదాలు మరొక్క క్షమతో మళ్ళీ కద్దాం నమస్